Hi students, so we are going to follow the 91 days planner and test the test. So last two tests are completed. So what are you going to do now? Third day, so in the third day, what topic are you going to do? That topic is what are you going to do in the third day? So in the third day, what are you going to do in the third day? ஒரு அந்த டாபிக் பத்தியான ஒரு டீடைல் பத்தி சொல்ற கிளாஸ் தான் இது ஓகேவா சோ थर्ड டேவ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு सिलेबसல யூனிட் 8 அப்படினு ஒன்னு இருக்கு ஓகேயா இந்த யூனிட் 8 க்கு கீழ இருக்க டாபிக் தான் வந்து உங்களுக்கு थर्ड டேல இருக்கு சோ இந்த யூனிட் 8 க்கு கீழ என்ன டாபிக் थर्ड டேவோட सिलेबसல இருக்கு அப்படினு பார்த்தோம்னா எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன் அண்ட் சொசைட்டி இந்த லெசனும் இயர்லி தமிழ் சொசைட்டி அண்ட் கல்ச்சர் அப்படிங்கற லெசனும் இருக்கு இந்த ரெண்டு லெசன்மே உங்களோட நியூ நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் புக்கில் தான் இருக்கு ஓகேயா டேர்ம் ஒன் நியூ நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் புக்கில் டேர்ம் ஒனில் தான் இந்த ரெண்டு லெசன்மே இருக்கு ஸோ டேர்ம் ஒனில் இந்த எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன் அண்ட் சொசைட்டி மனித பரிமாண வளர்ச்சியும் சமூகமும் இந்த லெசன் ஃபஸ்ட் லெசனாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ பேஜ் நம்பர் ஒன்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் இருக்கும் மனித பரிமாண வளர்ச்சியும் சமூகமும் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் லெசன் பேஜ் நம்பர் என்னென்னா ஒன்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் இருக்கும் அதே புக்கில் நைன்த்தில் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒனில் தேர்ட் லெசன் தான் இயர்லி தமிழ் சொசைட்டி அண்ட் கல்ச்சர் அதாவது தொடக்க கால தமிழ் சமூகமும் பண்பாடும் அப்படின்றது ஸோ இது வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபோர்ட்டி ஃபோர்லேருந்து சிக்ஸ்டி வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு படித்தா நமக்கு யூஸ்வலாகவே கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன இருக்குது அப்படின்றத மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு தடவை ரீட் அவுட் பண்ணுங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஃபர்ஸ்ட் இந்த லெசன் போவோம் ஓகேவா மனித பரிமாண வளர்ச்சியும் சமூகமும் அப்படின்ற லெசன் ஸோ இந்த மனித பரிமாண வளர்ச்சியும் சமூகமும் அப்படின்றதுல ஆக்சுவலி என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம்னா இது ரெண்டு செக்ரிகேஷனாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஓகேவா உலகம் அப்படின்றதுல முதல் முதலாக வந்து இந்த பூமி உருவாச்சு இந்த பூமி உருவானதுக்கப்புறம் செடி கொடிகள் எல்லாம் உருவாச்சு அதுக்கப்புறம் உயிரினங்கள் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதாவது அனிமல்ஸ் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் உருவானது தான் யார் அப்படின்னா வந்து மனிதர்கள் அப்படின்றது ஸோ அந்த பரிமாணம் எப்படி எந்தெந்த காலகட்டத்தில் யார் யாரெல்லாம் உருவானாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்காக கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி மனுஷன் உருவானதுக்கப்புறம் மனித மனிதன் அப்படின்ற ஒருத்தன் அந்த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக இப்போ இருக்கிற மாதிரியான ஹியூமன் பீயிங் உடனேலாம் உருவாகலை ஸோ ஒவ்வொரு நம்ம நார்மலாகவே பிக்சர்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஸோ குரங்குல இருந்து தான் மனுஷன் உருவானா அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த குரங்கோடு அந்த அவங்க எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடுத்த 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 தான் அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டு காலில் நிமிர்ந்து நின்ற ஒரு ஹியூமன் பீயிங் அதாவது ஒரு மனுஷன் அப்படின்றது உருவானா ஸோ அந்த பரிமாணங்கள்லாம் இருக்குல்ல அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அதோட நேம்ஸ் என்னென்ன எந்தெந்த காலகட்டங்களில் இருந்துச்சு அப்படின்ற விஷயத்த கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கற்காலம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்ற ஒரு டாபிக் படித்தாலே ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்காக என்ன படிப்போம் அப்படின்னா கற்காலம் ஸ்டோன் ஏஜ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி படிப்போம் ஸோ அது என்னென்ன எந்தெந்த ஸ்டோன் ஏஜில் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்துச்சு இதை தான் ஸ்டார்டிங்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டிவிஷனில் என்னென்னா உலகத்தில் இந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ்லாம் நடந்துச்சு அதே மாதிரியான மாற்றங்கள் தான் தமிழகத்திலையும் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ தமிழகத்தில் கற்காலம் இருந்துச்சான்னு கேட்டால் தமிழகத்திலையும் கற்காலம் இருந்துச்சு அப்போ தமிழகத்தில் எந்தெந்த கற்காலத்தில் என்னெல்லாம் பண்ணாங்க அந்த இந்த கற்காலத்தில் இது தான் பண்ணாங்க அப்படின்ற எவிடன்ஸ் எந்தெந்த ஊர்லலாம் கிடச்சிச்சு அதுதான் என்னென்னா அவங்களோட செகண்ட் டாப்பிக்கில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் புக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க எந்தெந்த பேஜஸில் எது எது இம்பார்ட்டன் அப்படின்றத சொல்கிறேன் யூஸ்வலாகவே நமக்கு தெரியும் படிக்கும் போது எதெல்லாம் ரொம்ப ஹைலைட்டடாக வச்சுருக்கோமோ அது எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு படிப்போம் அந்த பாக்ஸில் இருக்கிறதெல்லாம் படிப்போம் அப்படின்ற விஷயம் ஸோ இதை தாண்டி நீங்கள் இந்த லெசன்ஸ் இந்த எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன் அண்ட் சொசைட்டி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இயர் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே நிறைய வந்து இங்கிலீஷ் டேர்ம்ஸில் தான் வந்து வேர்ட்ஸ் இருக்கும் நிறைய இயர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய வருடங்கள் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ பெட்டர் எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே பூமி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேயா பூமி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்தால் தானே நம்ம அதில் இருக்க முடியும் ஸோ அதனால் பூமி ஸோ பூமி ஒரு நாலு புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உருவானது தான் இந்த பூமி ஸோ பூமியோட மேல் திட்டு அப்படி இருக்கு இல்லையா அப்பர் லேயர் ஓகேயா ஏர்த்தோட அப்பர் லேயரில் தான் பல
அந்த எவிடன்ஸை வச்சு தான் மனுஷன் இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தான் அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேயா அதுதான் தொல்லியல் ஆராய்ச்சி ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே அதாவது தொல்லியல் ஆராய்ச்சி மூலயமா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் எந்த இடத்துல இருந்து அப்படின்னா பூமியோட அப்பர் லேயர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஓகே அந்த பூமியோட அந்த மேல் திட்டில் அது தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ பூமி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உருவானா தான் அங்கே என்ன உருவாகும் நம்மளோட உயிர் அதாவது உயிரினங்கள் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உருவாகும் அப்போ பூமி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உருவாச்சு அப்படின்னா உயிரினங்கள் எப்போ உருவாச்சு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உலகத்தில் உருவான உயிரினம் எது அப்படின்னு கேட்டோன்னா நம்மளுக்கு கிடைச்ச எவிடென்ஸை வச்சு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் தான் வந்து உலகத்தில் ஃபஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து க்ரியேட் ஆன ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த பாக்டீரியாலாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து உலகத்தில் உருவான முதல் உயிரினம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது பூமி உருவாகி பல ஆண்டுகள் கழிச்சு தான் என்ன அப்படின்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் உருவாகுது அப்போ மைக்ரோ ஆர்கானிசம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உருவாகுது ஓகே த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ மைக்ரோ ஆர்கானிசம் உருவாச்சு அப்போ அதுலேருந்து அடுத்தடுத்த உருவாக்கம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குமா ஸோ நம்ம இல்லை எல்லாருக்குமே தெரியும் பூமி அப்படின்றது வந்து டூ பை தேர்ட் வந்து வாட்டர் தான் இருக்குது மூணில் இரண்டு பங்கு என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னா தண்ணி தான் இருக்குது அப்போ தண்ணியில் தான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் அதிகமான உயிரினங்கள் உருவாயிருக்கும் அப்படி எந்தெந்த உயிரினங்கள் எந்தெந்த காலகட்டத்தில் உருவாச்சு அப்படின்ற விஷயத்த என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காலகட்டங்களாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ இங்கிலீஷில் நம்ம இரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா பீரியட் இரா அப்படின்லாம் என்னென்னா காலகட்டம் எந்த காலகட்டத்தில் என்னென்ன இருந்துச்சு அப்போ தானே நமக்கு தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு நூறு வருஷத்தில் இந்த ஆர்கானிசம் உருவாச்சு அடுத்த நூறு வருஷத்தில் இந்த ஆர்கானிசம் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்ல மாதிரி ஸோ காலகட்டங்களாக பிரிக்கிறாங்க அப்போ அந்த காலகட்டங்களை கொடுத்துருப்பாங்க எந்தெந்த காலகட்டங்களில் என்னென்ன ஆர்கானிசம் உருவாச்சு அப்படின்றத ஸோ அந்த காலகட்டங்களோட நேம் என்ன ஆர்கானிசம் அப்படின்ற விஷயத்த மட்டும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அதில் தான் வந்து மீன் எப்போ உருவாச்சு டைனோசரஸ் எப்போ உருவாச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்த கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் மனிதன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றியே சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் ஒரு சயின்ஸ் டேர்ம் பற்றி சொல்கிறாங்க அதாவது நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா ஸோ நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படின்னா தமிழ்ல என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு ஸோ இயற்கையா என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ நார்மலா நம்ம பார்க்கும் பொழுது எல்லா காலகட்டத்திலையுமே உருவான எல்லா ஆர்கானிசமும் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை ஓகேவா ஸோ இந்த காலத்துக்கும் சூழ்நிலைக்கும் ஏற்ற மாதிரி யார் அவங்கள வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா வந்து வாழ முடியும் அதுதான் வந்து ஃபிட்டஸ்ட் கேன் சர்வைவல் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எல்லாருமே சயின்ஸில் ஒரு டாபிக் படிச்சுருப்பீங்க ஒரு தியரி படிச்சுருப்பீங்க ஸோ காலத்துக்கும் சூழ்நிலைக்கும் ஏற்ற மாதிரி யார் அவங்கள மாற்றிக்கிறாங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா வந்து வாழ முடியும் ஓகே ஃபிட்டஸ்ட் கேன் சர்வை ஸோ அந்த மாதிரி எந்தெந்த உயிரினங்கள்லாம் காலத்துக்கும் சூழ்நிலைக்கும் ஏற்ற மாதிரி தங்களை மாற்றிக்கிட்டாங்களோ ஓகேவா அவங்க மட்டும்தான் என்னென்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சார்லஸ் டார்வின் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருப்பார் நீங்கள் இவங்க எல்லாத்தையுமே சயின்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ ஸ்டார்டிங் அந்த லெசன் வந்து கொஞ்சம் ஜியோகிரஃபி சயின்ஸ் எல்லாமே கலந்த மாதிரியான ஒரு லெசன் தான் சார்லஸ் டார்வினோட ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷியஸ் அப்படின்ற ஒரு தியரியை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது மூலயமா தான் வந்து இந்த உயிரினங்களோட பரிமாற்றம் பற்றி நம்மளுக்கு தெரிய வருது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தா மனிதன் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து குரங்குலேருந்து உருவானவன் தான் யார் அப்படின்னா வந்து மனிதன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மளோட நெருங்கிய குரங்கு இனம் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த சிம்பான்சி உராங்குட்டான் இது எல்லாமே வந்து குரங்கு இனம் தான் பட் நமக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிம்பான்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா மனுஷனோட உடம்புல இருக்க டிஎன்ஏ திட்டத்தட்ட நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து சிம்பான்சியோட தான் ஒத்து போகுது ஸோ சிம்பான்சி தான் நம்மளோட நெருங்கியமான ஒரு உறவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது மாதிரியான நிறைய விஷயம் நம்ம உடம்புலையும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ மனுஷன் அப்படின்றவே ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா வந்து எழுந்து நடக்கிற ஒரு இடத்துக்கு வரான் அப்படி நடக்கிற வரும்போது தான் அவனா ஹோமோ சாப்பியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்
ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் அப்படின்றவங்க உருவானதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்துட்டு கற்காலங்கள் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உருவாகுது ஸோ கற்காலம் அப்படின்றது மூணா பிரிக்கிறோம் ஓகேயா கற்காலம் ஸோ கற்காலம் அப்படின்றது மூன்று கற்காலங்களாக பிரிக்கிறோம் ஸோ நமக்கு தெரியும் இல்லையா பழங்கற்காலம் இடைக்கற்காலம் அதே மாதிரி வந்துட்டு நியூ நியோலித்திக் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாலியோலித்திக் பாலியோலித்திக் அப்படின்றதுல லித்திக் அப்படின்னா ஸ்டோன் கல்லுன்னு அர்த்தம் பாலியோ அப்படின்னா ஓல்டு அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் மீசோ ஸோ மீசோ அப்படின்னா மீசோ அப்படின்னா இடைக்கற்காலம் ஓகேவா லாஸ்டா நியோ நியோனா புதிய கற்காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி மூணு கற்காலங்களா பிரிக்கிறாங்க ஸோ மூன்று கற்காலங்கள்லையுமே அந்த ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் அதாவது இந்த மனிதனா உருவானவங்க சின்ன சின்ன மாற்றங்களோட உருவாகிறாங்க ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ இந்த பாலியோலித்திக் ஏஜ் அப்போ வந்து மனுஷனா இருந்தவங்க வந்து ஹண்டிங் மாதிரியான வேலைகளை செஞ்சாங்க கற்களோட பயன்பாடு ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்துட்டு கொஞ்சம் நம்ம எல்லாருமே ஒரே இனம் அதாவது அந்த மனிதன் மாதிரி இருக்கிற எல்லாத்தையுமே ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம எல்லாருமே ஒரே இனம் ஒன்னா வாழலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு வராங்க அதுக்கப்புறம் தான் இந்த நியோலித்திக் ஏஜ் அப்போ தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் வேளாண்மை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து உருவாகுது ஸோ இது எல்லாத்தை பற்றியுமே வந்து ஸ்டார்டிங்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அதே புக்கில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டாப்பிக்காக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்து தமிழகம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ இந்த தமிழகத்தை பார்க்கும் பொழுது தமிழகத்தில் மனிதர்களோட பரிமாணம் எப்படி இருந்துச்சு ஸோ நம்மளுக்கு கிடைச்ச நிறைய எவிடன்ஸை வச்சு பார்க்கும் பொழுது இந்த நியோலித்திக் ஏஜ் அந்த புதிய கற்காலம் இருக்கு இல்லையா அதே காலகட்டத்தில் தான் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து இந்த சங்கமும் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சில இடத்துல வந்து எவிடன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நமக்கு வந்து இந்த தமிழர்களை பொறுத்த வரைக்கும் லெமோரியா நம்ம இதெல்லாத்தையுமே நிறைய மூவிஸில் கேட்டு போல லெமோரியா கண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ லெமோரியா கண்டம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப வந்து பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து தண்ணியில் மூழ்குன ஒரு கண்டம் ஆனால் இந்த கண்டம் ஆக்சுவலி வந்து எங்கே தான் மூழ்குச்சு அப்படின்னா கன்னியாகுமரிக்கு கீழே தான் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா வந்து தண்ணியில் வந்து மூழ்குச்சு ஸோ அதனால் தமிழர்கள் அப்படின்றவங்க வந்து பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இருந்திருக்கலாம் சங்க காலம் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடியே இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ற சில விஷயத்தையுமே சொல்கிறாங்க ஸோ இதே விஷயம் ஸோ அப்போது தமிழ்நாட்டில் பழங்கற்காலம் அப்படின்ற டைம் பீரியடில் ஏதாவது எவிடன்ஸ் கிடச்சிச்சா அது எந்த ஊரில் கிடச்சிச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எவிடன்ஸ் எங்கே தான் கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் பல்லாவரம் அப்படின்ற ஏரியாவில் கிடச்சிருக்கும் ஓகேவா பல்லாவரம் ஸோ சென்னையை சுற்றி இருக்கிற நிறைய பிளேசஸோட பேர் வரும் சென்னை சேலம் தர்மபுரி ஸோ அதே மாதிரி சென்னையில் இன்டீரியரான பிளேசஸ் நிறையா வரும் ஓகேவா ஸோ எந்தெந்த காலகட்டத்தில் என்ன மாதிரியான எவிடன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கிடச்சிச்சு எந்த ஊரில் கிடச்சிச்சு அப்படின்ற விஷயத்த எக்ஸாக்டாக எப்படி உலகத்தில் இந்த மாதிரி கற்காலங்கள் இருந்துச்சோ அதே டைம் பீரியடில் தமிழகத்தில் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி சங்க காலம் அப்படின்றத நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அயன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேயா இரும்பு காலம் அதாவது ஏதாவது எல்லா காலகட்டங்களையும் ஒரு உலோகம் உருவாகும் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ சங்க காலத்தில் இரும்பு உருவாச்சு ஓகேவா அப்போது அந்த காலகட்டத்தில் என்ன மாதிரியான முறைகள் எல்லாம் வந்து பின்பற்றினாங்க அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து இந்த லெசனில் அங்கங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஓரியன்டாக பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் இந்த டீட்டெயில்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இயர்லி தமிழ் சொசைட்டி அண்ட் கல்ச்சர் அப்படின்னு இந்த லெசன்குள்ள வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க ஆக்சுவலி வந்து டே ஒன்ல வந்து டாபிக் படிச்சிருப்பீங்க தமிழ்நாட்டை பத்தி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டீடைல்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க அதோட எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்றது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா டே ஒன்ல படிச்சது தான் இந்த கண்டென்ட் இதுலயுமே இருக்கும் ஸோ அதுல இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா இன்னும் கொஞ்சம் டீடைல்டா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒருத்தவங்கள பற்றி நமக்கு தெரிய வருது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு காலகட்டமோ இல்லை யாரோ ஒருத்தவங்களை பற்றி தெரிய வருதுன்னா எது மூலியமாலாம் தெரிய வரும் மிஞ்சி போனால் அப்படின்னா இலக்கிய சான்றுகள் ஸோ லிட்ரேச்சர் வச்சு தெரிய வரும் ஓகேயா ஸோ இலக்கியங்களை வச்சு தெரிய வரும் ஓகேவா அதே மாதிரி அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த கல்வெட்டுகள் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸை வச்சு தெரிய வரும் ஓகேவா அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த கல்வெட்டுகள் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸை வச்
ஏதோ ஒரு ஃபாரின் டிராவலர்ஸ் அதாவது அந்நிய நாட்டு பயணிகள் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா தமிழகத்துக்கு வந்திருப்பாங்க அவங்க தமிழகத்தை பற்றியான சில குறிப்புகளை எழுதி வச்சுட்டு போயிருப்பாங்க ஸோ அது மூலியமாகவும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து நமக்கு நம்ம ஊரில் என்னெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு எவிடன்ஸ் தெரியுது ஓகேவா ஸோ ஃபாரின் டிராவலர்ஸ் ஓகே ஃபாரின் டிராவலர்ஸ் அப்படின்றது ஸோ அப்போ இது மூலியமாலாம் தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படித்தோன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே லிட்ரேச்சர் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னாலே தமிழ தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை சங்க இலக்கியங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தொல்காப்பியம் அப்படின்ற இலக்கியம் பற்றியும் அதே மாதிரி பதினெண் மேல் கணக்கு நூல்கள் என்னென்ன ஸோ எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் சேர்ந்தது தான் பதினெண் மேல் கணக்கு நூல்கள் அப்போ அந்த எட்டு தொகையில் இருக்க எட்டுமே என்னென்ன அதே மாதிரி பத்து பாட்டில் இருக்க அந்த பத்து புத்தகங்களும் என்னென்ன அதை ஃபுல்லாக கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் ஸோ பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் இருக்க பதினெட்டு நூல்களையும் படிக்கலனாலும் எதை கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா திருக்குறள் அப்படின்றத பற்றி கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ திருக்குறள் அப்படின்றது என்ன அப்போ நம்ம தொல்காப்பியம் எட்டு தொகை பத்து பாட்டுன்ற பதினெண் மேல் கணக்கு நூல்களை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க பதினெண் கீழ்கணக்கு இதை தாண்டி ஐம்பெரும் காப்பியங்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஃபைவ் எபிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது மூலியமாக எல்லாத்துலேயுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து தமிழர்களோட பண்பாடு பற்றியும் அவங்க சமூக வாழ்க்கை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கில் லிட்ரேச்சர் அப்படின்றதுல கொடுத்துருப்பாங்க செகண்ட் டாபிக் அப்படின்றது இன்ஸ்கிரிப்ஷன் கல்வெட்டுகள் அப்படின்றது ஸோ நிறைய கல்வெட்டுகள் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து தமிழகத்தையும் தமிழகத்தை சுற்றி இருக்க பகுதிகளையும் கிடச்சிச்சு அதை தாண்டி பல இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு தமிழர்களை பற்றி வேறு இடங்கள்லையுமே கிடச்சிருக்கு ஓகேயா ஸோ அப்படியெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் சங்கம் ஏஜ் இருந்தது அப்படின்றதுக்கான ஒரு பெரிய இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இன்ஸ்கிரிப்ஷன் மௌரியர்கள் ஆட்சி செஞ்ச காலகட்டத்தில் வந்து கிடச்சிச்சு அதாவது மௌரிய அரசர்களை ரொம்ப முக்கியமான அரசர் யார் அப்படின்னா அசோகர் ஸோ அசோகரோட காலகட்டத்தில் அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா வந்துட்டு நிறைய கல்வெட்டுகளை வந்து வச்சுட்டு போயிருப்பார் ஓகேவா ஸோ அதில் அவரோட டைம் பீரியடில் எர்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அவரோட இரண்டாவது கல்வெட்டில் ஓகேவா அவரோட இரண்டாவது கல்வெட்டில் என்ன எவிடன்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா வந்துட்டு நிறைய ஊர்களை ஆட்சி செஞ்சவர் தான் யாருன்னா அசோகர் ஆனால் அவர் சேர சோழர்கள் பா சேர சோழ பாண்டியர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட அந்த பவுண்ட்ரி வரைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மட்டும் வந்துட்டு ரிட்டர்ன் பேக் ஆகிடுவார் தட் மீன்ஸ் சேர சோழ பாண்டியர்கள் அவர் எந்த இடத்துலையுமே டிஃபீட் பண்ணியிருக்க மாட்டார் அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப் தான் இருந்துச்சு ஸோ அது மூலியமாகவும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சங்க காலம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அசோகரோட இரண்டாம் கல்வெட்டு மூலியமாகவும் சேர சோழ பாண்டியர்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் அதே மாதிரி வந்து கர்நாடகாலாம் இருக்கு இல்லையா இங்கே எல்லாமே வந்து மௌரியன் டைனாஸ்டி ஆட்சி பண்ணதுக்கான நிறைய எவிடன்ஸ் இருக்கு ஆனால் தமிழகத்தில் மட்டும் என்ன இல்லை அப்படின்னா வந்து இந்த மௌரிய வம்சம் ஆட்சி பண்ணதுக்கான எந்த எவிடன்ஸும் இல்லை அப்படின்றதுமே நம்ம அசோகரோட கல்வெட்டு மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே அப்போ சேர சோழ பாண்டியர்கள் என்னென்னா இண்டிபெண்டண்ட்டான ரூலர்ஸாக தான் இருந்தாங்க அவங்க யாரு கீழேயுமே அடிமையாக இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரியுது ஸோ இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான எவிடன்ஸ் சங்க இலக்கியங்கள் பற்றியும் சங்க காலத்தில் இருந்த சேர சோழர்கள் பற்றியும் அப்படின்றது ஸோ இதை தாண்டி வேறு என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு மதுரையை சுற்றி இருக்கிற நிறைய பகுதிகளில் வந்து ஜெயினிசம் இருக்கு இல்லையா அதாவது சமண மத துறவிகள் வாழ்ந்த இடமும் அவங்க அங்கே வந்து அங்கே இருக்க குகைகளை எழுதி வச்சுருந்த சர்டன் டீட்டெயில்ஸை வச்சும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சங்க காலம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேயா மதுரையை சுற்றி இருக்கிற நிறைய பகுதிகளில் வந்து பாறைகளை குடைஞ்சி அதுக்குள்ளே தான் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த சமண முனிவர்கள்லாம் இருந்தாங்க ஸோ பாறைகள்லேயே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா வாழ்ந்துருப்பாங்க அப்படின்ற விஷயமெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா நிறைய ஃபாரின் டிராவலர்ஸ் ஓகேவா ஸோ நிறைய ஃபாரின் டிராவலர்ஸ் வந்திருக்காங்க அவங்களோட புக்ஸ்லேயுமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம சங்கம் அதாவது சங்க கால தமிழர்களை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான புக்ஸ் என்ன அப்படின்னா மகாவம்சம் தீப வம்சம் ஸோ இந்த மகாவம்சம் தீப வம்சம் இது
ஓகேவா ஸோ அர்த்த சாஸ்திரம் இந்த புக்கு நீங்கள் எல்லாருமே படிச்சிருப்பீங்க சாணக்கியரால் ஏற்றப்பட்ட அஸ் அர்த்த சாஸ்திரம் அப்படின்ற புக் மௌரியன் டைனாஸ்டியை சேர்ந்த புக் அதுலேயுமே நம்ம தமிழர்களை பற்றி அதாவது சங்க காலத்தை பற்றி வந்து சில எவிடன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ கிரீக்ஸ் அப்படின்றவங்க தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரியான ஸ்டார்டிங்கில் ஹிஸ்ட்ரி ஓரியன்டடாக எல்லா விஷயத்தையுமே ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க யார் அப்படின்னா வந்து கிரேக்கர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது கிரேக்கர்கள் கிரேக்க நாட்டை சேர்ந்த பல அறிஞர்கள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க இது அத்தனையிலேயுமே என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்து தமிழகத்தை பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது ஏன் இந்த கிரேக்கர்கள் இல்லை வந்து ரோமானியர்களோட புத்தகத்தில் வந்து தமிழங்க தமிழகத்தை பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஸோ இந்த வணிகம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ட்ரேடிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ நம்மளோட ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தென்னிந்தியா அப்படின்றது வந்து ட்ரேடிங்க்கு வந்து வெல் வேர்ஸ்டான ஏரியாஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த சைடு அரேபியன்ஸ் இருக்குது அங்கிட்டு பே ஆஃப் பெங்கால் இருக்குது ஸோ இது மூலயமா வணிகம் அப்படின்ற விஷயம் மூலயமா தான் இந்த ரோமானியர்கள் அந்த ரோமன் கண்ட்ரீஸ்லேயுமே கிரே கண்ட்ரீஸ்லேயுமே நம்ம ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்திருப்போம் ஸோ அதனால என்னென்னா நம்மளை பற்றியான நிறைய டீட்டெயில்ஸ் அங்கேயும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதை தாண்டி சேம் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே டெஸ்ட்டில் வந்து என்ன படிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னா மூன்று அரசர்கள் யார் சேலர்கள் சோழர்கள் பாண்டியர்கள் யார் யார் அவங்கள பற்றி டீட்டெயில்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வெளிர் அதாவது வந்து நம்மளுக்கு கடையேழு வல்லல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அவங்கள பற்றி படிச்சிருப்பீங்க அதே விஷயத்த கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட சமூகம் எப்படி இருந்துச்சு பெண்களோட நிலை எப்படி இருந்துச்சு நமக்கு தெரியும் இல்லையா சங்க காலத்தில் பெண்களோட நிலை அப்படின்ற விஷயம் வந்து உயர்ந்து தான் இருந்துச்சு ஜாதிய முறை அப்படின்றது வந்து நார்த் இந்தியாவில் இருந்த அளவுக்கு தமிழகத்தில் பரவவே இல்லை அப்படின்ற விஷயத்த நீங்கள் முன்னாடி கிளாஸ்லேயே படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அதே விஷயத்த தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இங்கே கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக கொடுத்துருப்பாங்க அதை தாண்டி கீழடி பொருந்தல் இந்த மாதிரியான ஏரியாவில் என்ன மாதிரியான எவிடன்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அது மூலயமா நம்ம எந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்த தமிழர்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்ற விஷயத்த தான் இந்த லெசனில் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி டே ஒனில் படித்த அந்த டாப்பிக்கோட இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரீஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்து இந்த இயர்லி தமிழ் சொசைட்டி அண்ட் கல்ச்சர் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு லெசன்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு டே த்ரீ அப்படின்றதுக்கான டாபிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு தடவை கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரீட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரீட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் நிறைய ஸ்டார்டிக் ஓரியன்டடான கொஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஓகேவா நிறைய மீனிங்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இதில் படிக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா எந்தெந்த ஊரில் என்னென்ன பொருள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக எடுத்தாங்க எவிடென்ஸில் வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்தெந்த ஊரில் எது வந்து தனித்துவமாக இருந்துச்சு ஏன்னா பொதுவான நிறைய விஷயம் கிடச்சிருக்கும் எல்லா ஊர்லேயுமே வந்து பாட்ரிஸ் கிடச்சிருக்கும் எல்லா ஊர்லேயுமே நிறையா ஸ்டோன்ஸ் கிடச்சிருக்கும் பட் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஏதோ ஒரு விஷயம் மட்டும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது என்ன அப்படின்றத தனியாக எடுத்து படிச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா தேங்க்யூ